Hallo Daniel, da ist der Philipp aus der Schweiz. Wie geht's dir? Philipp, wie geht's? Alles gut bei mir. Ich bin in New York City für, für die Premiere für Extraction 2, die heute Abend ist. Sehr cool, sehr cool. Das heisst, normalerweise lebst du in L.A., bist jetzt für die Premiere nach New York gereist. Extraction 2 startet auf Netflix und du bist in diesem Film drin. Und zwar spielst du den Konstantin oder Konstantin, äh, wie immer das äh, will ich sagen. Äh, erzähl mir doch einmal, was, was können wir denn, bevor wir auf die Charakter eingehen, was können wir von Extraction 2 erwarten? Um, Extraction ist ein Sequel. Es ist ein uh, Fortsetzung vom ersten Film, der ein Netflix-Film war. Und das ist, ich glaube, der, der most successful, der, der erfolgreichste Successfilm, äh, der, der erfolgreichste Film war auf Netflix. Mhm. Es ist ein Film, uh, wo ein Kollege von mir Regie geführt hat, der Sam Hargrave. Riesen Actionfilm. Um, uh, Chris Hemsworth ist der Lead, ist der, ist der Hauptdarsteller. Ich bin ein riesen uh, Chris Hemsworth-Fan. Super Schauspieler. Und der Film, für die Zuschauer, die den ersten Film schon gesehen haben, der erste Film ist ein amazing Action Movie. Ja, Wahnsinn. Ja, ich gesehen, ja. Oh, hast du, hast du schon gesehen? Man, kann, man kann fast nie aufatmen, es geht gerade weiter Rücken an Rücken. Wahnsinn, wahnsinnige Action. Das Nummer, zwei, das Nummer zwei ist nur einig mehr. Okay. okay. Es ist, um, und ich bin sehr, sehr um, glücklich, dass ich dabei sein konnte, dass ich im Film ja. mitmachen konnte. Der, der Regisseur ist ein guter Freund von mir, und ich so sehr viel mit ihm zusammen geschafft habe. Wir haben in der Vergangenheit haben wir, ähm, zusammen geschafft an Captain America. Wir haben mit ihm zusammen geschafft an seinem Kurzfilm, den er gemacht hat, bevor er, äh, wo, also, wo er als Regisseur gemacht hat. Wir haben mit ihm zusammen geschafft an um, Atomic Blonde mit der Charlize Theron. Er war der Action Director. Und in diesem Film ist er jetzt der Regisseur. Und er hat aber angerufen und gesagt: Hey, Donny, ähm, es wäre so toll, wenn du Zeit hättest, ich möchte, dass du unbedingt in dem Film dabei bist. Der hat mir jetzt drei Buch geschickt. Mhm. Und ich habe gesagt, das ist ein super Ohr. Constantine, it's a, it's a great part. Okay. Um, und er hat gesagt, but, ich möchte, dass du mir eine Gefahr machst. Du musst einen zweiten Job machen. Und er hat gesagt, okay, was ist das? Kein Problem. Und er hat gesagt, kannst du alle Schauspieler trainieren? Und er hat gesagt, no problem. Das ist kein Problem, das ist etwas, was ich wahnsinnig liebe. Ich, tue, ich liebe Schauspieler zu trainieren, ich liebe meine, ähm, meine, mein Wissen, das ich habe, weiterzugeben. Und er hat, er hat gewusst, was ich gemacht habe mit dem Bob Odenkirk im Nobody, dass er den Bob trainiert hat für anderthalb Jahre für Nobody. Ich habe Alison Janney trainiert für drei Monate für äh, Lou, auch ein Netflix-Film. Und äh, habe sehr viel Erfolg, Erfolg mit denen und bin aber auch der Fight Coordinator gewesen. Und dann hat er hat gesagt, kannst du bitte meine Schauspieler trainieren? Da habe ich die Ehre gehabt, Gol Schiffte von Harani. Es ist eine, eine absolut super Schauspielerin von Iran, die in Frankreich lebt. Die hat sie dürfen trainieren. Die hat der, ähm, der Adam Bassa dürfen trainieren, wo äh, auch die dritte Hauptrolle im Film spielt. Und äh, der Hauptboss, der im Film mein Boss spielt. Sein Name ist Torneke und der Nachname kann ich nicht pronouncen. Okay, okay. <lacht> ist, 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 ist der da auf dem Bild drauf? Genau, er spielt unser Boss. Okay. Das, das ist unser Hauptboss. Ein wahnsinnig guter Schauspieler aus Georgia, am Land Georgia. Und es ist ganz wichtig für den, für den Regisseur und für die Produzenten, die haben das ganze Casting gemacht in Georgia, die alles Georgians wollen. Also es war sogar schwer für mich, die Rolle zu bekommen, weil sie wirklich authentisch Georgian Actors wollen, die die Sprache können. Okay. Okay. Und am Schluss, wenn ich nachher die Rolle doch bekommen habe, habe ich ein bisschen die Sprache lernen, ein paar Sätze in, in dieser Sprache. Und es ist also, der Film war ein riesen, riesen äh, Vergnügen für mich. Gewesen. Ich habe sechs Monate in Prag verbracht, um den Film zu drehen. Wir haben drei Monate trainiert und nachher drei Monate gedreht. Mhm. Also, also, es ist Sag mal, Daniel, wenn du sagst, du hast die äh, Kollegen und Kolleginnen trainiert, was, was bedeutet das? Also heisst das am, am Morgen am 5 Uhr los, auf nüchternen Magen, einmal zwei Stunden springen? Oder wie läuft das ab, wenn man die Tiefe trainiert? Wir springen nicht. Das ist nicht gut beknallt, wir springen nicht. Okay. Okay. Ähm, ähm, ein, ein normaler Tag, wie es gegangen ist, ich habe sie zweimal am Tag, zuerst habe ich sie einmal am Tag trainiert und dann haben wir uns entschlossen, zweimal am Tag zu machen. 
nicht am 5 Uhr, aber wir haben uns immer getroffen am 8 Uhr am Morgen, auf nüchternen Magen, weil ich fasten, mhm. auf nüchternen Magen trainieren. Wir machen zwischen zwei und drei Stunden Training, um, Stretching, Warm-up. Da habe ich dann erklärt, Basic Fight Training. Das ist, das ist ein, ein spezieller Weg, wie nicht Schauspieler trainieren. Ich habe die Reise eher mit dem besten Action-Team in der Welt zu trainieren. Das ist 8711 in Los Angeles. Die sind hinter allen John Wick Movies. Um, und da habe ich sehr viel gelernt. Und wenn, wir, wenn ich Schauspieler trainiere, das ist ein ganz spezieller Weg. Es ist alles über Hüftbewegung und Choreografie. Wir lernen nicht richtig zu kämpfen. Weil du kannst ja nicht richtig kämpfen in einem Film. Ich trainiere dann, wie man sich bewegt und wie man Choreografie lernt. Und dann haben wir äh, die ersten paar Wochen, sagen wir mal, zwei bis drei Stunden trainiert. Und nachher, wenn sie Basics gewusst haben, haben wir nachher sogar bis am Ende vier, fünf Stunden am Tag trainiert. Okay. Und wenn wir natürlich nachher drehen, tut sich alles ändern. Wenn du drehst, dann kannst du manchmal am Set eine Stunde trainieren. Du kannst du manchmal vor du schießt, bevor du drehst, eine halbe Stunde trainieren. Okay. Aber die grösste Vorbereitung war in der Pre-Production seit drei Monaten vor dem Drehen. Und der Chris Hemsworth, der, der kann es einfach schon, der hast du nicht müssen, oder? Der Chris Hemsworth hat, hat sein, eigenes, sein eigenes Team. Er ist, ja. der Chris Hemsworth ist ein absolutes Naturtalent. Der, ich meine, er ist ein, ein riesen Action-Star. Der hat einen, einen extremen Background in Action. Und er hat seine eigenen Leute, die ihn trainieren. Er ist absolut super. Ich habe mit ihm von zwei Kämpfen machen. Er ist absolut super vorbereitet. Er ist körperlich, er ist grösser als ich. Ich bin eins. 8, 9. Er ist 89. Er ist gross. Er ist schon bei 90. Oh nein. Muckis. <lacht> Der hat wahnsinnig schwer. Er schnell. Also, ja. Er ist absolut ja. talentiert. Okay, gut. Im Teil 1 musste er ja müssen den Sohn von einem Gangsterboss befreien. Äh, offenbar hat er das äh, alles äh, überlebt. Er taucht wieder auf in Teil 2 und muss jetzt eine ganze Familie befreien. Ist das etwa das, was man sagen kann? Oder, ich würde, oder um was geht es in deinem Wort? Du hast es perfekt gesagt. Mehr würde ich gar nicht sagen, weil wenn du mehr siehst, gibt es die Story away. Du hast es okay. absolut perfekt angelegt. Gut, ich spiele, gut. was du gesagt hast, ich spiele, ich spiele einen bösen Sidekick und ja. nachher ihn verfolgt durch ein ganz Film. Ja, okay. Also der Konstantin, das bist du da. Äh, 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 flotte, flotte Frisur hast du da gemacht. Ja? Ich habe kannst, voll, kannst du, voll Mohawk. Okay. Kannst du noch ein bisschen etwas über deinen Charakter sagen? Was ist das für einen? Was hat er für einen Background? Was, was spielt er jetzt in dieser Story für eine Rolle? Um, wie ich vorher gesagt habe, wir spielen aus Georgia, vom Land von Georgia. Um, Ex-Military. Mhm. Und wir, wir sind sehr treu zu unserem Leader. Und ich mache alles für ihn. Ich bin der für ihn. Und das ist, eigentlich, das ist mein Charakter. Okay. Und ist das jetzt im Vergleich, du hast ja schon unzählige Actionrollen gespielt, äh, Matrix äh, unter anderem, äh, die Sachen, die du gerade vorhin aufgezählt hast, äh, Atomic Blonde und so weiter. Ist das jetzt nochmal eine neue Herausforderung gewesen, nochmal ein Schippe drauf von der Action und von der körperlichen Anforderung? Oder wie ist das einzuordnen? Um, ich, bin, ich liebe, was ich mache. Ich bin so... Um, in Englisch sind wir fortunate, dass ich den Job machen kann, den ich liebe. Es ist ein Job, wo ich, ich, ich will nicht sagen, ich habe die Rolle schon nicht gespielt. Ich versuche, jede Rolle ein bisschen zu ändern. In, in meiner Welt, wie ich die Rolle ein bisschen ändern kann, ist manchmal, wie ich aussehe. Jetzt in diesem Fall haben der Regisseur, der, der Regisseur und ich haben uns entschieden, dass ich einen vollen Mohawk mache dass ich wirklich mal ganz anders aussehe in diesem Film. Mhm. Und das ist, das ist, ich habe einen Bart gemacht und habe, habe, gut, habe zugenommen mit Gewicht. Mhm. Um, und äh, ich, ich, ich bin jetzt Schauspieler seit, ich habe mich erst Film gemacht mit 30, ich bin jetzt ich bin, äh, 58. Mhm. Bei Welt. Okay, okay. Ich tue es immer, du es immer verwechseln. Und ich, ich muss jetzt sagen, wenn ich eine Rolle spiele, ich habe so viel Lebenserfahrung, ich habe so viel gestudiert, ich mache gar nicht, ich tue mir gar nicht viel, ich tue einfach mich selber in die Rolle, was ich machen als meine Person. Ich lerne meine Linien und ich lebe meinen Charakter erleben. Okay, okay. Und wie, wie haltest denn du dich selber fit? Ich meine, du sagst jetzt äh, 58, das ist also 
das würde man dir nie und nimmer geben. Wie sieht denn, wie sieht denn dein eigenes Programm aus? Also jetzt nicht in, für die Vorbereitung für einen Film, sondern das ganze Jahr. Was, an was für eine Routine musst du dich da halten, um so fit zu bleiben? Ich bin, ich bin schon immer mein ganzes Leben ein riesen fitness nat gsi. Ich habe mein ganzes Leben immer trainiert. Ich habe früher, als ich, als ich ein Junge war, bin ich in der Schweiz aufgewachsen. Ähm, wo ich immer riesig stolz bin. Ich bin, ich bin immer so stolz, dass ich in der Schweiz aufgewachsen bin. Ich hatte eine, super, ähm, ich eine absolute super Kindheit. Äh, ich war Fußballspieler früher. Ich war ein absolut Fußballfanatiker. Ich habe auch ein profi Fußballer werden. Ich ja. habe nachher gemerkt, mit so 14, dass ich nicht so gut bin. Mhm. Beide meine Brüder waren absolut super. Gewesen. Ich war der, der nicht so gut war. Ich ähm, habe herausgefunden, mit 15, dass ich ich habe, ich habe einen von meinen ganz alten Freunden, den Nicola Lindsay, habe ihn lernen kennen und er hat Kampfsport gemacht und er hat mir aber Kampfsport gezeigt. Und dann habe ich gemerkt, dass ich ein absolute, wie ein Gift hatte, Kampfsport Er hat mir etwas gezeigt, das können. Dann habe, ich, dann habe ich gemerkt, dass ich natürlich extrem flexibel war, also beweglich. Und habe wirklich gemerkt, dass meine Gift im Leben war Kampfsport. Ich habe das gelernt, ich mache das jetzt seit, seit 15 Jahren, also seit... Äh, über 40, 43 Jahre. Ja, Wahnsinn. Okay, okay. Und was ich mache, mit mein täglicher Ablauf ist, wie ich vorher erwähnt habe, ich tue Fasten, ich tue nie am Morgen essen, ich tue, immer, ähm, ich tue 16 Stunden nicht essen, und ich, ich tue meine Mahlzeit in einer, in einer 8 Stunden Wind, ähm, Fenster tue ich essen. Mhm. Ich tue am Morgen auf nüchternen Morgen trainieren. Ein normaler Tag in Los Angeles, da gehe ich am Morgen ins Gym, ich bin am 8. Ich bin 87 11. Um, unser Trainer und Mentor, der Chad Stahelski, der der Regisseur ist von, 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 von allen John Wick Filmen, ja, ja. ist mein Mentor. Um, ich trainiere mit ihm jeden Morgen. Vom 8. bis um 10. Uhr wird Jiu-Jitsu gemacht. Nachher vom 10. Uhr bis um 11. Uhr wird entweder Krafttraining gemacht, Dehnen, manchmal Kicken, jeden Tag etwas anderes. Also ich trainiere normalerweise jeden Tag vom 8. bis um 11. Uhr verschiedene Kampfsportarten. Dann gibt es Lunch. Dann nehme ich einen kleinen am Nachmittag und, dann, und dann habe ich gestudiert. Ich lese sehr viel, lesen, ich lese drei Bücher, lesen, ich lese selber schreiben. Mhm. Um, ich mache sehr viel Research für um, Filme, die ich machen um, Wie ich vielleicht schon in der Vergangenheit erwähnt habe, mein grosses Ziel ist Regie führen. Mhm. Und ich habe, ich bekomme jetzt schon Anfragen als Regisseur wo wahnsinnig ja. toll ist. Also das, ja. Wenn alles gut läuft, werde ich dieses Jahr mehr erst Film 3 als Regisseur. Okay. Also im 24. Entschuldigung? Im 24. Nein, ja. Im 24, ja. Ah, ich denke, okay. Ja. okay gut. Also ich bin, ich bin schwer. Das ist der, der ich bin Bayern Dialekt. Schwer. Dieses, dieses Jahr heisst das Jahr. This, this year. Oh, this this year. Is year. Okay, okay, got it. Okay. Aber auf Schweizerdeutsch sehen wir doch auch, sehen wir doch auch, dieses Jahr. Ja, in diesem Jahr, genau, in diesem Jahr. Dem Jahr. Je, nach, je nachdem, aus welcher Dialektecke das du kommst. <lacht> ich als Luzerner sage es ein bisschen anders als, als du Hard als äh, Berner. Aber wir haben uns, wir haben uns verstanden. Ja, ja. Also ja, dann, dann ähm, äh, ist das ein erstes, äh, ein, ein nächstes Etappenziel, das Jahr, erster Regiejob. Und äh, da äh, sind wir natürlich sehr gespannt und hoffen, dass wir dann wieder können zusammen reden Das wäre sehr spannend. Hast du denn schon, hast schon ein, also ich vermute nicht, da geht es auch um Action und Kampfsport. Oder verlässt für deinen Regiejob das dein Lieblingsgenre? Um, ich, ich, lustigerweise, es ist, das ist etwas, wo ich in der Vergangenheit sehr viel darüber geredet habe. Ich habe sehr viel darüber geredet, dass ich die Regie führen Ich habe ein bisschen immer um, wie einen kleinen Block gehabt. Ich habe, es hat immer etwas gefällt. Und wie ich vielleicht schon in der Vergangenheit erwähnt habe, ich habe in der Vergangenheit einen Film gedreht. In 2006 habe ich meinen ersten Kurzfilm gedreht, der heißt Fetch. Und ich war sehr erfolgreich. Gewesen. Ich habe das sogar an der Solothurn Filmfestival habe ich den prämiert. Ich habe da in 20 anderen Filmfestivals gehabt und Welt rum. Und ich war sehr erfolgreich. Gewesen. Aber irgendwie plötzlich, der Durchbruch hat nicht, ist nicht passiert, weil ich wieder sehr in die Schauspielerei hineingegangen bin. Und die Schauspielerei hat hat, hat äh, Vorgang gehabt. Und lustigerweise, letztes Jahr habe ich wirklich ein Commitment gemacht zu mir selber und gesagt, hey, ich will unbedingt Regie führen und habe das ins in, 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 in Universe rausgetan. Mhm. Und dieses Jahr habe ich meine erste wirklich offizielle Offerte bekommen. 
wo ich äh, als äh, Regisseur arbeite, als Regisseur arbeite. Und wenn alles gut läuft, du weißt ja, wie es in unserem Business, du weißt nicht, alles passieren Wenn alles gut läuft, werde ich den Film drehen September, Oktober. Okay. Wir sind jetzt gerade dran am Dreibuch, wir sind dran am Budget zu machen und so weiter. Okay. Jetzt hast du aber die eigentliche Frage ist noch offen. Bleibt bei deinem Lieblingsgenre oder verlässt das für deine Regiearbeit? Um, lustigerweise, ich habe drei bis vier verschiedene Projekte, die ich anschaue, zum Regie führen. Mhm. Es sind, es sind, die Filme sind in meiner Welt, mhm. aber es hat auch Filme, die sehr Drama sind. Wo ich liebe, ich liebe Drama, weil ich liebe Schauspielerei. Mhm. Das Idealprojekt wäre ein Drama in unserer Welt, in der Actionwelt. Mhm. Ein Action-Drama. Ja. Meins wird ein bisschen mehr als Action. Der Film, den ich offeriert habe, ist mehr ein Actionfilm. Okay. Aber es ist etwas ganz, ganz Spezielles, wo ich noch nie jemanden gesehen habe, der etwas über das einen Film gemacht hat. Also es wäre sehr, sehr unique. Ich möchte noch nicht sagen, was es ist. Also es macht es etwas anderes, aber ähm, es ist etwas sehr, sehr, sehr Uniques. Aber es wäre natürlich super, wenn ich den Film mache, mhm. dann kommen wir zurück an die Show. Und dann kann ich vom Film erzählen. Ja, ja das, das wäre ganz toll. toll, ganz toll. Oder du machst es wie all die grossen Regisseure. Du gehst natürlich mit dem Film auf Tour. Und äh, du bist selbstverständlich jederzeit eingeladen da bei mir im Studio. He? Ich würde dann, oh. würd dann ein bisschen rutschen, dass du da Platz hast he? bei mir. Das wäre eine wär ganz eben. coole Sache. Das wäre absolut super. Genau. Dann machen wir ein Deal, dass wir das machen. Sehr gut, sehr gut. Auch. Daniel Bernhard, ich bedanke mich sehr fürs Gespräch. Es war wie immer spannend und interessant. Gewesen. Extraction 2 ist jetzt auf Netflix gestartet für das und alle weiteren Projekte nur das Beste. Liebe Grüße aus der Schweiz und bis bald. Merci für, merci für die Zeit. Ja.